。面对黑棋对白棋断点的威胁，柯洁接下来再次下出了令人眼花缭乱的手段。白棋没有普通的去补这个断，而是一步棋直接飞到了此处。白棋不仅要处理这块棋，同时要反攻倒算，对于右下的这块黑棋进行反击。黑棋下一手靠在此处处理，白棋接下来。又是一步小飞，看起来不像是白棋大龙不活，反倒是黑棋四处被攻。这手棋也是饱含着计算。现在从心情上，黑棋很想虎在此处，白棋如果挡，黑棋在此断，这样上方一带黑棋有所斩获，白棋两条大龙依然不活。但是丁浩也有他的担心，很早之前白棋这手点起到了伏兵的作用，下一手白棋在此一长。这要冲断，以后这一带白棋长完之后，下方有几局部黑棋大龙也没有活干净，这个图黑棋也很危险，因为白棋在打吃，同样是绝线，所以实战当中优势下的丁浩没有敢于冒险，或者他认为无论这一带白棋怎么折腾，都逃不出自己的手掌心。下一手棋，黑棋直接将白棋冲断，白棋接下来在右边强硬的扳了一手。对于左边大龙的死活，似乎已经胸有成竹。柯洁连番强硬的、出人意料的下法，消耗了丁浩大量的时间。此时，黑棋选择了从左边冲，直接对大龙发起反击的作战方案。但实际上，黑棋还是应该在这一带跟着再应。由于黑棋中央已经贴到一手，这颗白子长出的压力已经没有。现在白棋挡住，黑棋打完之后，顶在此处。是异常强硬的下法，白棋再打吃，黑棋可以团，白棋粘，黑棋一打，这样整个右下一带双方将形成对杀。但实际上，黑棋真正的意图并非是要杀住下方的白棋，即使通过收气，白棋吃住了黑棋，只要这一带黑棋利用各种收气的先手变后，对于左边白棋大龙的强杀才是黑棋真正的意图。但丁浩没有在这一带先交换，下一手棋。直接从左边冲，缩小白棋眼位。然而右边一带黑棋没有去先定型交换，给了白棋施展手段的机会。原本黑棋虎在此处，白棋的胜率只有 16% 左右。而现在黑棋先冲，当白棋下一手下出这步一选的扳的时候，此时黑棋的胜率已经降到了 69% 这手扳。是局部非常巧妙的手段，既追究黑棋这一带气紧的缺陷，以后白棋又扑了打等等的手段，对于这一带左边的眼位帮助极大。同时，以后这一带白棋的虎是先手，上方的两颗黑子也有被切断的风险，下方还留有冲断，头绪越来越多，柯洁反而如鱼得水。丁浩长考之后，选择了断在此处，退让的下法。但是这两手的交换走完，柯洁认为左边这块棋暂时已经没有风险，因为下一手棋他再度下出了强手，白棋没有去照顾左边大龙，而是在右边又补了一刀，同样也是 AI 的一选，柯洁似乎找回了巅峰时期敏锐的感觉。这手棋走完之后，将压力给到了黑棋，右边一带现在没有活镜，黑棋必须对左边的白棋。发动强攻，下一手棋，黑棋在下方尖交换一手之后，粘住，强杀白棋。丁浩此时已进入独秒，独秒声中，对于黑棋的压力也更大。白棋接下来拐住，此时我们就能看到当初先在此扳一手棋的妙位。接下来就有扑完之后打吃，接不归，提吃两颗子做活的手段，同时也防住了黑棋在这一带断的下法，而且以后打吃先手。再次贴住，白棋这个地方的眼位也有所增加。黑棋实战当中选择粘住，不给白棋再次先手打的机会，而白棋下一手再从上方搬出，接下来继续瞄着打完之后贴住，做眼，同时跟右边联络的手段。黑棋现在没有任何退让的余地，只有强杀白棋。现在黑棋不能再回到下方活，一来下方没有活镜，二来如果双方各自做活，那么这一带。白棋收获巨大，黑棋目数上已经损了很多。白棋两块棋如果都处理好
，黑棋这盘棋已经是败势。所以实战当中，黑棋断强杀，白棋冷静长出，依然有打了之后贴直接活棋的手段。黑棋弯在此处破眼必然，白棋下一手棋从上方再跳。柯洁东一榔头西一棒，双方的变数越来越大。这手棋跳完之后，一来想在上方一带。寻求眼位以及与这块棋联络的可能，同时，柯洁也暗暗的有反击黑棋这块棋之意。毕竟黑棋整条大龙也是不活，最后时刻这一带爆发了激烈的对杀。而现在黑棋无法再跟着硬，否则白棋先手跳到一下，对于眼位的帮助极大。所以实战当中，黑棋选择直接将白棋分段的作战方案。现在白棋如果冲，黑棋断即可。白棋在吃，黑棋可以在此下吃，下方白棋的大龙将被切断。但是整体而言，这一代白棋得到了这个扳，又抢到了右边的打，此时已经逆转，白棋胜率 73% 下一手棋，白棋在此飞出，柯洁已然有了弃子转身之意。如果此时黑棋在这一代断吃住白棋的话，那么白棋。将再次贴住。如果最终的结果双方形成大的转换，白棋将整个右上右下的黑棋连片吃净的话，即使黑棋吃住白棋下方大龙，也是白棋大忧的局面。所以实战当中，面对白棋的飞，黑棋下一手棋再次打吃，一来随时瞄着在这一带逃出右下这块棋的手段，同时也盯着上方的贴，对于白棋发动反击。双方在此斗智斗勇，局面愈发焦灼。下一手棋，白棋再次先打，黑棋提吃，而柯洁现在也不敢弄险。白棋如果粘住逃出大龙的话，黑棋可以在上方先压一手，这样以后随时有几继续追杀白棋大龙的手段。而白棋如果在这一带再补一手，无论你长还是扳，那么这个局部黑棋已然便宜，再弃掉这几颗子，下一手棋在下方一尖。白棋下方整块棋反而陷入了不活。如果黑棋用自己不活的一块棋将白棋反杀，白棋只是单关逃回的话，再吃上方几颗子意义也不大，因为这一带单纯吃五颗杆子没什么价值。这个地方想围控难度是极大的。黑棋已经交换过一手，所以实战当中，柯洁也不敢继续拿下方冒险。白棋在此补了一手，而黑棋接下来。再将白棋切断，继续追杀白棋大龙。此时白棋胜率 63% 左右，但实际上这种复杂的大对杀的局面，胜率的参考价值已然不大，因为往往一手棋就可以完成天翻地覆的大逆转。黑棋断完之后，白棋接下来再次冲。黑棋在断的时候，以后由于白棋的这步收气是绝先，黑棋这几颗子不能弃。现在黑棋上方这块棋。也没有完全活进，下一手，白棋趁机再次将黑棋贴断，黑棋这块棋需要做活，那么实战当中，黑棋再次压一手，白棋则趁机联络，柯洁将以攻为守的策略使用的出神入化，接下来黑棋再次先刺，丁浩此时也意识到，右下一带如果黑棋进死，这盘棋将再没有挣扎的可能，因为上下都被吃住，远比。黑棋吃住白棋这条龙，价值要大得多，所以此处黑棋必须上手段。下一手棋，黑棋再次先飞，白棋贴住。这一带黑棋实际上很小，能够断倒一下。如果跟白棋的吃交换打到一手的话，那么以后再飞这个地方的联络要好很多。但可惜断不到，你现在断，白棋必然贴棋，吃了这颗子，局部也是不活。所以实战当中。黑棋先在这一带定型，白棋贴住的时候，下一手棋，黑棋跳在此处，要求在右下做活，白棋挡住。接下来，黑棋选择了尖的下法。实际上，黑棋此时应该先在此单并一手，这样这个地方确保一只眼。而这一带，白棋如果点进来的话，黑棋挡住，白棋再连回。下一手，黑棋有挤了之后，在此立下的。作战方案，虽然白棋搬这一带依然没有活境，但黑棋粘完之后，往脚上一冲，脚步的白棋也不活，挡住双方形成结症。这个结
，对双方都击中。黑棋一旦劫胜，不仅自身做活，还将白角杀掉，这个白棋的风险也是极高的。所以此时如果黑棋并在此处的话，那么白棋的胜率反而跌至了百分之三十左右。但可惜独秒胜中的丁浩下的也不够精确，下一手黑棋先在下方虎。白棋虎在此处，双方展开了死活题的较量。柯洁也进入了独秒，而现在白棋实际上也碰到了全局当中最大的危机。下一手，丁浩下出强手，在下方一爬。AI 认为，爬到这手之后，黑棋的胜率已经达到了 84% 白棋此时颇为的难应。如果白棋在此挡住的话，那么被黑棋在这一带先手便宜。这个挤还是先手。以后脚步还有搬粘，这个地方随时还有并在此处做眼的手段。一旦黑棋做活，白棋当然是不行。那么如果白棋从下方搬，破坏黑棋眼位的话，黑棋有挤在此处的强硬反击。白棋再粘，黑棋可以挖；白棋打，黑棋粘住。接下来白棋再提的时候，黑棋这一挤，白棋反而被切断。这样，白棋被反杀，黑棋大获成功。但实战当中，柯洁也是挑最乱的下，下一手棋，白棋挤在此处，继续威胁黑棋眼位。现在黑棋只需要粘在此处，这盘棋恐怕就结束了。这样白棋的胜率只有 6.5% 局部黑棋已然活棋，因为白棋再点进来，黑棋再次挡住。下一手棋，当白棋继续挤在此处破眼强杀的时候，黑棋有打完之后粘的强手。虽然看起来这一带。白棋可以破眼，但脚上的白棋没有活镜，而即使白棋补一手，黑棋下一手立，又是精妙的死活手段。现在如果白棋再补，那么黑棋一打，局部已然活棋；而白棋如果冲，这个右下角的死活题，相信很多棋友都做过。此时黑棋有点完之后，冲多弃一颗子，紧住白棋的手段，这样白棋颇为为难。你走这个。黑棋继续冲即可，这一带白棋没有气，你做眼他就冲，杀气，白棋当然不能杀过黑棋。而如果在冲的时候，白棋选择吃住，黑棋可以马上点进来，白棋气紧的弱点再次暴露。现在白棋如果阻渡，黑棋一打吃，局部是接不归，黑棋做活，白棋全死。但是如果你粘住，黑棋退回，白棋也无气阻断，这样黑棋同样将白棋反杀。所以如果能够粘到这一手。这盘棋恐怕就是另外一个结果，但独秒胜中的丁浩错失了这一机会，而由此开始，此后局面完全进入了柯洁的表演。下一手棋，黑棋选择了挤在上方，白棋马上机敏的从下方一搬，接下来双方再次形成了结争，但这个结已和此前不同，由于对脚步的威胁并不是特别大，那么这个结争对于黑棋而言。越来越重，同时由于黑棋断吃了白棋这条大龙，这一带白棋还有大量的劫材。实战当中，白棋提劫，黑棋想找本身劫，尽量不损。然而黑棋走这个的时候，白棋依旧强硬的团在此处破眼。实际上，此时白棋消劫也是优势局面，黑棋只有打了之后团住做活，那么白棋就简单的打了之后再打，然后进入关子的收束。白棋获胜的可能性还是非常非常大，但柯洁认为自己劫财有利，这个劫白棋一步不让，团在此处破眼，黑棋提劫，接下来白棋长是劫财，黑棋棋金不能丢，下一手硬住，白棋提回，而当黑棋在上方再搬找劫的时候，白棋直接把劫消掉，将右下的黑棋全部吃净，此时白棋的胜率。百分之六十四点四，双方进行了大转换，但局面依然非常接近，因为黑棋现在可以将右上的几颗黑子救回，也有所收获。下一手棋，黑棋在此先挤，然而这看似必然的一手，却将好不容易争来的扳平局面的机会又拱手葬送掉了。此时，黑棋最强硬的下法是断一手之后再次扳住，必须要将这块。黑棋全部救出，同时将白棋这块棋鲸吞掉，黑棋才能够逆转局面。然而实战当中，黑棋在此先挤
，白棋下一手棋判断的非常冷静，直接在此一场。黑棋如果单纯断吃这六颗子，少吃两颗子，和刚才相比已经有很大的不同。同时，这一代黑棋如果想要冲反击的话，又恰巧不成立，白棋可以在此冲下。黑棋扳住看似强硬，但是白棋打完之后，在此一打，黑棋再粘。白棋在此粘住的时候，黑棋局部只有三气，而白棋是有四气，这样白棋反将黑棋吃住，黑棋不行，所以白棋这一长，让黑棋颇为的头疼。实战当中，独秒生催促下，丁浩选择了先粘住，补强自身断点。当然，柯洁在这个地方也有一些不够细腻的地方。决议认为，白棋在长这手棋之前，应该先在这一带打吃，试探黑棋的应手。现在由于这一带黑棋没有完全联络，这个地方黑棋是不敢逃出的，否则这个局部将形成对杀。但实战当中，白棋先长，黑棋粘住之后，下一手棋当白棋再打的时候，丁浩再次迎来了一丝机会。此时黑棋应该把这颗子长出来。这样一来，由于这一带已然联络，气增加，对杀上，黑棋并不惧怕白棋，形成乱战。黑棋如果在这一带能够有所斩获，还是可以挽回一些损失。但实战当中，丁浩再次遗漏了这一点。下一手棋，黑棋退让选择恰吃，白棋提吃，上方再度便宜，黑棋只好断。这样以后这一带白棋还有粘住，跟黑棋这块儿去对杀的可能。那么白棋以后连回这六颗子的价值将增加。实战当中，下一手棋，白棋再次双。随时准备再次粘回，同时瞄着上方飞，继续吃住黑棋五颗子的手段。黑棋自然也不肯，下一手在上方补了一手。但现在形势，黑棋的胜率百只有 1.2% 左边一带，白棋还是再次便宜了。这条大龙死而不僵，始终对于黑棋是致命的威胁。从这个意义上讲，柯洁可以说是将僵尸流发挥到了极致，利用这块死棋。大做文章，下一手棋，白棋在中央粘回，黑棋接下来在上方滚。现在黑棋希望能够搜刮上方的白棋，挽回实际上的差距。而白棋接下来在此单退，确保联络。黑棋下一手飞，继续破野。此时白棋最简明的下法是再次虎住，虎完之后，这块棋只要不死，这盘棋也随之就结束了。但是。进入状态的柯洁再度浪了起来，下一手棋，白棋马上再次冲，将局面彻底的搅乱。一般来讲，这种下法在优势局面下是不可取的，但是也有诛心之感。如果这样的反击能够将黑棋击垮的话，那么对白棋来讲，显然比挡在此处收木获胜意义要更重大。白棋现在冲，黑棋挡住必然。朱瑞阳九段在讲解本局时，认为白棋的这步断并不成立，因为黑棋在上方一带有跨的手段。白棋如果在此冲，黑棋断，接下来白棋很为难。如果粘在左边的话，黑棋长完之后这一挤，局部白棋气非常紧，粘是粘不住的。那么白棋如果退让，黑棋提，白棋提，黑棋再提，这样的结果，白棋反而大亏。这一带不仅将黑棋。全部联络，同时吃住几颗白子之后，木鼠收获颇丰。白棋在这一带全是单关，这个图白棋当然不行。但是如果现在白棋从右边吃的话，黑棋断完之后，将白棋这块棋切断，这盘棋也随之就结束了。所以他认为这个断没有必要，应该在上方虎住。但是实际上，如果现在黑棋跨的话，随后，朱瑞阳九段也发现了白棋有单加在此处的手段，因为这块棋还是没有活镜，中央的这块棋也没有活，柯洁一直盯着这一带粘出，跟黑棋继续开劫的手段，这也是这一带柯洁用强的用意。我们继续来欣赏，实战当中，白棋直接断了上去，丁浩现在没有选择，形势不利，越乱，当然对于黑棋翻盘的可能性就越大。下一手，黑棋先提劫。希望将白棋打回去，缓解这一带气紧的危机。而白棋马上再次找劫，黑棋提的时候，白棋再度提了回来
，继续要求从这一带冲出。随后，伺机在此处粘住，跟黑旗决一死战。下一手棋，黑旗断找劫，而出人意料的是，白棋没有再应。下一手，白棋按照预定计划，直接冲了出来。这是不给黑棋活路的下法。此时，白棋的胜率 94.2% 黑棋下一手棋。选择了提吃，而白棋接下来再搬。当黑棋再打吃的时候，白棋就粘住。现在柯洁的意图很明确，如果黑棋去吃这个的话，那么这一代白棋随后就可以将此粘住。整体上方的黑棋都没有活境，形成劫争。这个劫对于黑棋而言是无法争胜的，因为黑棋提劫的时候，白棋可以在找脚步找劫。这一代大龙有本身劫，一旦提回，如果这个劫争被打爆，这盘棋也马上就结束了。所以实战当中，白棋粘住，黑棋无奈，只好在上方跨出，继续寻找头绪，意图利用这一代白棋的断点和气劫，反过来牵制白棋。但白棋的计算非常清楚，下一手白棋直接冲，黑棋在断的时候，白棋在中央跳了一手。这是 AI 的医学，也是一锤定音的手段。此时丁浩似乎已经丧失了信心和耐心。现在黑棋如果在此长，白棋夹住即可。黑棋再吃，白棋打吃，黑棋提吃。接下来白棋只需要将黑棋五颗子吃住。这样一来，下方的粘和右边的补棋成为剑合。这个图，黑棋依然是大败。所以无奈，在白棋夹的时候，黑棋只好先提。缓解下方结争的压力，但这样，白棋再回到右边补住。现在吃住这四颗子和吃住中央的五颗子，成为剑合，白棋已立于不败之地。下一手，黑棋再次收气，白棋提吃。接下来黑棋找劫，白棋硬住。黑棋再提回的时候，白棋就直接简明的吃住了这四颗子，黑棋也只好消解掉结争。然而下一手。当白棋再提的时候，黑棋已经无心再去提吃补棋了。下一招棋，丁浩强硬的挡在了左边，意图威胁左下角的这块白棋，但已然是强弩之末，因为随后柯洁就直接将这颗子粘回。而看到此手，丁浩也不再顽抗，索性投子。现在如果黑棋提劫的话，白棋在下方。有劫财，这一般下一手度过，全部活境，那么黑棋一无所获。而黑棋无论在这代怎么硬，一手棋都不可能把劫财补干净。无论你怎么走，以后这一代总有打等等的手段。那么白棋提回，即使这个地方黑棋能找到一枚劫财，再提回的时候，那么白棋在这一代找劫就可以，损与不损已经无所谓，因为接下来一提回，全局黑棋已然找不到劫财，所以这盘棋。异常的精彩激烈，是2023年以来少有的大杀局。从开局开始，丁浩下的潇洒奔放，强攻白棋大龙，但柯洁却巧妙的以这条大龙为诱饵，下出了碰，之后再碰，以及这代搬完之后，强行吃住黑棋右边的胜负手。虽然在此后读秒声当中，双方都有一些失误，但柯洁的发挥却更为的精彩。最终。在挡住即可平稳获胜的局面下，柯洁却选择了最为强硬的强杀黑棋之路。无论是从局部的计算，还是整体的大局的判断，乃至一些战术上、战略上的选择，柯洁本局的发挥都要更胜一筹。也期待着柯洁能够重新找回巅峰时期的状态，为我们奉献出更多的精彩棋局。今天的讲解就到这里。感谢大家关注。